Eh, utanför vårt fönster här, Fredrik, har mörkret lagt sig över Kalmar slott. Vi har ju en fantastisk vy här utöver Kalmar slott eh, normalt sett. Men just nu är det rätt så mörkt åt det hållet. Ja, det går knappt att se slottet just nu, trots att det är nära. För sakens skull kan vi kanske säga att idag spelar vi in på en lite annat tillfälle. Vi spelar in torsdagen den 5 januari. Det kan ju vara lite relevant att veta kanske då. Eh, och vi har ju en spännande gäst med även idag. Men har det, har det hänt någonting i veckan, Fredrik, som vi behöver ta upp sådär? Ja, det är ju lite det. Det är ju nästan ett eh, heltidsjobb att bara följa med i händelseutvecklingen nu. Vilket gör att det, det är ju spännande nu. Det kommer nya saker precis hela tiden. Eh, och vi pratade ju om också bara för någon, något avsnitt sen just det här om hur många nya tjänster som kommer på det här. Och vi... Det är roligt och det, att det kommer så pass mycket. Eh, jag själv går igång på detta på full fart och sitter nu och utvecklar lite bottar och eh, appar eh, med AI. Eh, så att eh, personligen så har jag inte kunnat så mycket om vektordatabaser. Nu kan jag betydligt mer om dessa och, bör- och börja då se lite tillämpningar här. Och jag gissar att jag är inte är ensam här nu utan det finns en otrolig massvis med utvecklare där ute som eh, går crazy nu på, eh, på användning av tekniken. Så, så det är kul. Men sen mm. har det egentligen lite annat. Eh, ska vi säga att några av våra profetior har väl liksom lite så här halvt blivit besannade va? Ja, vi kommer nog prata lite mer om ja. det här med vår gäst här sen eh, också. Så vi, vi spar på den lite. Eh, ja. det, det, precis, och, och vi har ju haft, jag tror på varenda lunch nu Fredrik så har vi ju märkt att Börjar man spana kring det här så kan man ju hitta affärsidéer här fullt nu. Så den som är mm. inne i det läget, där finns ju ett fantastiskt tillfälle här att bara vara med ja. i matchen. Vi gjorde ju någon liknelse där på någon lunchrast att vi pratade om att jag tror att AI är ju, vi befinner oss nu i där webben var, där Geocities var på 90-talet. <laughs> Där är AI nu då, eh, om man ska göra någon liknelse. Att eh, det är i sin era. Eh, det här liksom det... kunskapsarbitraget mm. som finns på något sätt mellan de som har, har börjat upptäcka det här nu. Och mm. där man tror att det här är så, det är ju avancerat under kulisserna givetvis. Men det, det, det är relativt enkelt att bygga tillämpningar på det här. Ja, det var relativt enkelt att, att koda sin HTML-hemsida på Geocities på 90-talet mm. också. Eh, när vi tittar tillbaka för de som så kunde. vi det. Ja. För de som kunde. Men ja, vi, ska inte, vi, vi ska inte dra på det längre Fredrik. Utan vi ska presentera vår gäst. Och t- jag, jag, jag har testat att skriva en liten sån här tagline. Nu får vi se om det fungerar. Jag är inte van vid att liksom läsa innan till så mycket. Sådär. Men vi, vi testar här. Då har vi framtidsanalytiken som alltid har ett ben i skolans värld. Och det här är nog en av de få som jag skulle kunna tänka mig att överlämna en åsiktsfullmakt till. Välkommen Troed Troedsson. Tack så jättemycket. Eh, för mig är ju du en otroligt kunnig person som har varit i mitt Facebookflöde och liksom lyst upp det där genom åren. Men för de som inte känner dig troet, vem, vem är troet troet som? Kommunaltjänsteman från början, socionom, fysikstudier och sen socionom och så jobbar jag. Och, och hade en tur för jag var ansvarig för utvecklingsfrågorna i Helsingborgs stad mellan 86 och 97 över all möjlig kommunal verksamhet. Och det är precis då som internet exploderade. Det är då vi egentligen första gången lär oss ord som internet och stadsdatanät och VR-labb och sådär. Och jag hamnade mitt i det den här teknikfascinationen som jag har med mig från, från fysiken kombinerat med att jag hade jobbet att, or- att utveckla organisation gjorde att jag, jag verkligen hamnade på världens guldplats. Aha. Och lärde mig jättemycket om Tyckte i alla fall att jag lärde mig väldigt mycket om hur det här stora teknikskiftet skulle påverka vår organisation och vår arbetsform. 1997 slutade jag och sen har jag drivit egen konsultverksamhet sedan dess med kunder i alla möjliga branscher. Mm. Är, det, är det det här? För det har man ju lärt sig genom åren att när det pratas om, om kommunal verksamhet och digitalisering på olika sätt då är det ju alltid Helsingborg som tycker jag ligger långt fram och alltid tas upp som exempel. Är det, ser vi ett frö av det här? Ja, vi ser definitivt ett av det här och då ska jag vara tydlig och säga att det är inte jag utan det fanns en, en extremt framsynt politisk ledning i stort sett utan politiska stridigheter. Det växlade ja, borgerligt ibland och socialdemokratiskt ibland men, men med ett oerhört framtidsdriv 
som gjorde att vi, nu känns det primitivt, men vi la Europas första stadsdatanät i samarbete med Telia och vi byggde som sagt VR-labbet som så småningom blev kampradcenter och var över i USA och köpte kanoner och Silicon Graphics datorer och sådär. Så att det fanns en, en politisk driv som jag hade stor glädje av. Jag vill vara tydlig att jag inte säger att det var för att jag var där utan det är tvärsom. Jag är den jag är där för att jag hamnade i Helsingborg precis när det här var som roligast. Mm. Och nu driver du sedan ganska många år var eget och ja. åker runt och allt ifrån föreläsare till hjälper till med verksamhetsutveckling. Och... Japp, och har haft under åren ett antal konsulter anställda. Nu är jag nere i jag är 64 år så jag har tillåtit mig själv att tagga ner så jag jobbar i stort sett själv. Strategikonsulting, fortfarande en hel del föreläsningar och ja, ja. hjälper organisationen att förstå vad som händer. Typ. Mm. Varför Fredrik begörde vi intro i det här då? Ja, du eh, bredde ut det väldigt bra där i början Johan där att Troed är ju en person som eh, vi har sett eh, är inne i digitalisering och skolfrågor och där vill jag också ge ett, ett stort cred här Troed till dig att jag tycker att du gör eh, du, du gör mycket intressanta inlägg det, det är liksom mycket food for thought på din Facebook så ni som tittar och lyssnar på det här kan rekommendera att gå in och följa Troed på Facebook. Det är mycket intressanta diskussioner. Där jag skulle vilja säga som är just aktuellt för det här det är ju en egentligen så att just ChatGPT och just AI så var nog vi några dagar före, för det pratar vi dagar före Troed har vi konstaterat på, innan poletten trillade ner. Och jag och Johan, vi diskuterade detta att undra, Troed har nog inte riktigt förstått den. Jag, vill, kom ihåg, jag kommer ihåg den där diskussionen vi hade på ett fikarum. Och sen dröjde det några dagar och sen hade du förstått. Mm. Och då tyckte vi att ja, men vi måste ju bjuda in Troed, vi måste ju prata om detta. För att det, det, det handlar inte om... Ja, det är kul att se processen också där, där man går från någonting och, och jag tycker det var extra kul att se eh, din process som är väl dokumenterad på ditt Facebookflöde eh, där du om någon skulle vilja säga är jag vet ingen som är mer insatt i digitalisering och skolfrågor än vad du är eh, och, och se det från sidan där när, eh, när du upptäcker det här verktyget, det var jättespännande mm. så där är den stora anledningen det var halsbrytande. Det blir lätt att man tar till liksom parabler heter det, man tar i ordentligt. Men för mig var de dagarna, de veckan eller vad det nu kan ha varit, fullt i klass med när jag såg World Wide Web första gången och CERN och de första adresserna och man fick visa det för folk och sådär. Så, jag vet inte om det rent av är större, men det har inte hänt något i samma magnitud däremellan skulle jag säga. Nej. Um, ja. Det är lätt att man pratar kanske om smartphonens inträde och sådär, men det var ju ändå på något sätt bara en, en rätt så naturlig utveckling. Ja, det var det. Och det var, det var ganska små konsekutiva steg. Smartphonen var ju fantastisk, men vi hade ändå haft någon telefon med WAP innan dess som mm. vi hade haft en Nokia mm. Communicator. Så det, det fanns, man såg det komma på ett sätt. Mm. Um, och det här har vi pratat om, men jag såg det inte komma på det sättet. Alltså det här var... Vi pratade alldeles nyss i andra sammanhang om en tsunami. Det här var som en tsunami på något sätt. Och när det gick upp för mig då, för helvete, så, så var det, ja, det distanserade smartphonen med hästlängder. Ja. Mm. Ja, och jag har ju hört fler eh, säga det här också att det är svårt att ta in hur stort det är. Man kan ju bara jämföra det med hemdatorns kanske intåg på 80-talet men det var ju en ganska lång också process. Men eh, skulle jag, jag jämfört det kanske i så fall med, med Commodore 64 som ändå blev en liten explosion där folk, det kom in i hemmet på något sätt. För jag tycker det är det fantastiska här att nu kommer det här verktyget in i hemmen. Det har tidigare mm. gått att göra de här sakerna, absolut. Vi kunde suttit i somras och programmerat de här modellerna och, och jobbat mot dem. Men, men nu är det ute för alla och det är det jag tycker är så häftigt. Mm. Um. Och det finns ju också någon, jag vet inte hur sann den var, men jag såg någon uppställning över genomslagstiden för teknik. Och den kan ni säkert bättre än jag, men upp till en miljon användare och hur det tog. Något år för internet och så tog det någon månad för iPhone och så tog det tre dagar eller någonting för, för ja. den här mm. ja. 
Och ändå så tror jag att, att har man i, idag upptäckt ChatGPT nu så här en månad eh, senare så är man nog ändå ganska tidig på bollen för det är, det är många, många som inte ens eh, har hört talas om det här. Eh, mm. men, men, och det, det är ju lite därför Fredrik vi startade den här podden också för att vi tycker ju det är viktigt att för vår del, vi jobbar på Linnéuniversitetet och givetvis tycker vi att det är viktigt att Linnéuniversitetet är med i den här matchen men det är också viktigt att svenska högskolor, och universitet och även andra skolinrättningar i Sverige är titta på det här, jobba med det här och se vad det här är. Och det är därför vi valde att köra på svenska också. Vi har talat om det tidigare att vi kunde kanske köra det här på engelska men nej, nu tycker vi att det är viktigt för Sverige på något sätt att, att vara med här. Mm. Det är ett sätt att behålla försprånget så att de andra inte kan tjuvlyssna på oss. <laughs> eller att skapa ett, kan vi inte behålla vad, vad starkt, vi har ingen förspråk men att skapa ett försprång, okej nu pratar vi svenska allihop ja, precis. Ja, det, men... det är ju enkelt för Whisper eh, att ö, direkt översätta det eh, på ett bra, med ett bra resultat så där. Jag, för du har ju eh... testat lite med de bitarna Fredrik, <laughs> kan man säga då ja, ja, och jag testade faktiskt, vi gjorde ju det på jag har berättat det här innan, det vet jag inte men det, ändå, det var ändå ganska roligt eh, vi eh, Tog ju Leif G.V. Perssons grymtan den från Youtube och sen så körde vi in det via eh, Whisper, den stora modellen. Så att vi, den var så bra som möjligt då och bad den att eh, transkribera detta då. Och jag skulle säga att det var ju svårt att höra vad Leif G.V. säger när han grymtar. Men den här gjorde i alla fall ett bättre jobb än vad jag själv hade gjort. Så. Där, ja. den, det var det svåraste testet vi kunde komma på. Det var Leif G.V. Persson. Det, det, det är otroligt vad, vad duktiga de här transkriberingsmodellerna är. Och det ligger ju lite... Det är det som är lite häftigt här nu. Det är att vi ser varje sak för sig själv. Vi tittar på ChatGPT och sen... Är vi jätteimponerade över den här stora textmodellen och sen säger man att ja fast den kan ju inte söka fakta. Nej okej, okay, nej det kan den inte men den är, det är en textgenereringsmodell så här. Och sen har vi eh, bara nyligen nu då Whisper släpptes ju också av OpenAI eh, som är en otroligt bra motor eller en modell för eh, ljud till text. Mm. Fantastiskt bra. Och den är ju open source, den går att ladda hem. Eh, och den är också helt fantastisk jämfört med vad vi haft innan. Eh, och sen har vi ju Dali och Midjourney och så vidare. Sammantaget så börjar landskapet bli rätt förändrat. Så att mm. det är lätt att titta på ChatGPT och tänka att ja, det är ju häftigt. Men det händer så många saker samtidigt. Och det är den här kombinationen tror jag som är den, det är det som kommer bli explosionen sen. Jag tror också det. Och vi har ju pratat om teknikkonvergens- Sen vi började på något sätt på 80-talet och i vissa stycken har det ju hänt en smartphone är ju hyfsat, inte jättemycket men ändå. Men vi har fortfarande det framför oss, det här när var och en av de här komponenterna som är superbra på en grej, verkligen på allvar, kopplar ihop sig och levererar samlade resultat som vi nog liksom inte ens kan föreställa oss riktigt. Mm. Jag, jag tänkte eh, lite, du är ju framtidsanalytiker, du kallar dig så i alla fall. Och det här är ju jättespännande. Så. Vad, om vi skulle doppa ner tån lite där tror jag. Och eh, tänka lite på runt utbildningsväsendet och, eh, och AI. Eh, vad, vad, vad ser du kommer hända ganska snart? Och vad tror du kommer hända på kan man säga, lite längre sikt? Får jag börja på längre sikt då? Ja, det går inte bra. Och så vet jag inte om jag vågar höfta till med vad det betyder. Men det här konvergensbegreppet är ju extremt viktigt. Så det som jag tror kommer hända inom hyfsat överskådlig tid är att vi inte kommer att prata om ett utbildningsväsende på det sättet. Alltså den tydliga av, avgränsningen mellan utbildning och produktion, vad det nu är, kommer att försvinna. Det har också, vi har gått runt och muttrat om livslångt lärande, men det har mer varit som någon sorts... Sen när man är klar på universitetet, sen måste man fortsätta lära sig. Men jag tror att den sammansmältningen, den här komplexiteten, blir mycket större än så. Vi kommer att vara väldigt svårt att peka på någon sorts plats och säga där utbildar man sig, där pågår ingen riktig produktiv verksamhet. Och här gör man saker och där utbildar man sig kanske om det har kommit en ny maskin eller en ny lagstiftning. Men i övrigt så, så gör man inte det. Utan det här kommer att sitta ihop, tror jag, på ett sätt som... som Gör det lite svårt också att prata om vad kommer, hur kommer utbildningsväsendet att se ut. För om det är ett uppluckring av själva utbildningsväsendet så, så 
blir det svårare. Ja, det, för det blir ju, det, det blir nästa det. fråga blir ju hur då våra institutioner idag ska ja, anpassa sig till den framtiden du beskriver. Ja, och då kan man välja tror jag, att, att konkurrera eller att försöka bidra till den här ökade komplexiteten. För konkurrerar man så kommer man, och i vissa fall händer det, de stora revisionsbyråerna, världen konsultbyråerna har redan motsvarigheten till högskolutbildning för ekonomer. Och så kan man då fundera på, ska man tävla med dem? Ska man liksom tala om för unga människor? Ja, fast bredden är mycket större om du har gått på handel som du ännu har gått in i PVC. Och har man ens rätt om man säger så? Mm. Vilket är en bra fråga också. Eller ska man omfamna det här så just därför så borde vi ju bli mycket, mycket mer transparenta och mycket mer uppluckrade i våra gränser mot det som vi hittills har kallat näringslivet på något sätt. Men den, den här spaningen du gör nu, om vi nu tänker med AI och utan AI, den här spaningen skulle kunna vara korrekt även utan AI eller är den beroende av AI? Nej, jag tror att den spaningen är korrekt även utan AI. Um, mm. Men den är... Man kan säga så här, den stora, den stora organisationens förmåga att strukturera, att lära ut saker, om vi nu låtsas att det är det som händer, kommer att bli så mycket bättre med hjälp av AI att de, de fördelar man har inne på en högskola när man säger jo, jo, man kan naturligtvis gå bredvid på PVC och lära sig hur konsultjobbet ser ut, men, men att lära sig fundament, att verkligen lära sig um, om olika ekonomiska system och sådär. Det kräver en högskolemiljö med, med laborationer och, och föreläsningar och läromedel och så. AI mm. gör ju att det blir mycket mer sannolikt för ett företag som PVC. Så vi kan också leverera den miljön. Vi kan leverera vilka simulerade situationer som helst här inne. Sånt som ni tidigare bara gjorde på, på laborationen. Om man nu har laborationer på ekonomihögskolan. Mm. Ja, de skulle ju kunna göra sitt eget universitet nu då. I den meningen. Ja, och, och att det var en, en sömlöst integrerad del i deras verksamhet. Så det är liksom inte ett hus i Genève dit man åker tre månader. Utan det är en, det är en, en helt sömlöst integrerad del av deras, deras verksamhet. Mm. Jag tänker motstånd mot de här bitarna. För att vi, vi läste ju nu då. Då kan vi ju knyta an till det här med penna och papper. Och vår utbildningsminister. För visst, visst var det utbildningsminister som hade tweetat. Ja. 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 <laughs> och om vi, nu, vi kan återkomma till den tweeten där alldeles strax Men jag tänker att du har en viss konservatism och eh, så i, i systemen eh, Om man nu tänker att man ja, ser ett värde i att gå på en tung, gammeldags, dammig institution Att det kan finnas några värden i de här så kallade väggarna <laughs> som, som, då kan, som kan vara ett värde i sig då eh, jag lyfter det bara. Jag vill bara höra dina tankar. Kort, jag tror inte det finns något sånt värde. Objektivt sett tror jag inte det. Däremot tror jag det finns det en massa människor som, som ser det värdet och som har rätt från sitt perspektiv. Värdet av att det till exempel är ganska svårt att komma in på en utbildning är ju högt för den som har kommit in. Uh, och om vi säger att det är en ljusnande framtid så kan vem som helst få läsa till civilingenjör om de vill. Vi har examinationsprocessen kvar, den, den behåller vi åt sidan. Men, men vill du läsa uh, mekanik eller uh, elektronik så säger jag absolut. Vi har hur många platser som helst. Från mitt perspektiv så är det, det, det är bara fördelar. Det kan inte finnas några nackdelar med det. Att alla världens unga kan få läsa mekanik om de vill. Men för den som tidigare har liksom ändå levt på att det finns ett nålsöga, har man passerat det? Så är man två våningar upp för resten mm. av sitt liv jämfört med resten som inte kommer in. Mm. De har ju objektivt rätt i att det blir en försämring. Men det är ju från deras, från deras perspektiv på något sätt. För resten av oss kan det inte finnas något sånt. Mm. Um. Ja, ja, jag vet att det finns ju... Eh, nu kommer jag nog inte ihåg detaljerna på stående fot här. Då, men just det här med eh, hockeyspelare och i eh, Kanada så vet jag att de hade... Ett löpande intag tror jag när de var barn så de fick en mer jämn fördelning än, äh, än i andra länder där man delar in det här åldersgrupper. Man kunde se att äh, ja, du får ett större avhopp av de här som är, ett, är nästan ett år yngre än sina medmän, äh, med, äh, kompisar i de här unga åldrarna. Mm. Och då får man en väldigt stor skillnad vilket gör att man faktiskt bara utnyttjar en viss del av potentialen. Likadant med kvinnor och män att äh, vi, vi har... 
Och det är ju samma sak här då att eh, om vi nu skulle låta alla få samma förutsättningar att läsa civilingenjör så hade vi sannolikt fått fler duktiga civilingenjörer i samhället. Skulle jag kunna ja, tänka mig. Absolut är det så. Och, och det mm. vet vi ju om. Vi pratar om musikunder till exempel. Eh, och, och det finns väl ingen som säger att vi skulle fått ännu bättre musiker om vi hade haft hårdare antagning och gallring bland tioåringarna istället för att låta allihop springa runt och, och, och blåsa ett trumpeter i tätas. Mm. <laughs> Utan, nej men det fattar vi. Nej, nej. Låt alla som vill spela så länge de vill. Och de som inte tycker det är kul, de kommer att tröttna. Och vi kommer att ha fullständigt oproportionell eh, musikexport från det här lilla landet. Mm. Så vi vet ju på något sätt vet vi om det, det är ingen konstigt. Det är klart att vi får bättre fotbollslag om alla unga får spela fotboll. Mm. Det finns någon mupp någonstans som tycker att nej, men det vore nog ändå bättre att vi, vi sorterar redan med åtta. Va? Men, men de mm. andra flesta, nej men så funkar det inte. Mm. Och vi har ju sett en ganska stark trend inom, inom det här med mockar. Eh, om, om vi tittar den senaste trenden de senaste tio åren skulle man kunna säga så. Så börjar ju de stora universiteten i USA lägga ut kurser öppet och nu har vi ju de här edX och vi har Coursera och med flera och våran bransch nu inom it-branschen så om man ska lära sig programmering jag, jag kan öppet stå och säga här att jag är inte säker på att vi gör den bästa programmeringskunskapen här eller jag skulle vilja säga att vi gör vi inte <laughs> det gör det enkelt för mig mm. utan det finns freecodecamp.org och det finns gratis resurser på Youtube University som är hög klass det är klart att det finns mycket av dålig också. Och det är ju helt fantastiskt. Ja, det är sånt jag, som gör att jag blir så här lycklig när man tittar på världen mm. idag. Trots all eländighet som pågår så har kunskap aldrig varit mer lättillgängligt än vad det är nu. Eh, och det är också mm. en utmaning för de här institutionerna som vi befinner oss i. Alltså jag, jag och Johan i alla fall befinner oss i. Och, och lägger man då på AI eftersom du frågar om det är en förutsättning. Mm. Så, ja, det AI gör är att du kan ha en miljon studenter som dessutom får någonting som liknar individuell coaching. Då, alltså feedback på individuell nivå. För det har vi inte mm. rätt ut hittills. Även om vi har kallat medierna interaktiva så har de ju inte, inte varit det. Eh, och då kan även en, en hyfsat primitiv av alltså ganska enkla. Kan ge precis den här, de här feedbackloparna som krävs för att en, en jättestor online-kurs faktiskt skulle kallas för utbildning på riktigt. Precis. Och det, jag har ju märkt detta bland en, en sån här typisk uppgift är att man behöver skriva guider för olika saker till höger och vänster. Jag behöver skriva en guide för att komma igång med något programmeringsspråk eller komma igång med någon teknik och sådär. Och den där guiden, den, den brukar ju passa 80-90% av alla studenter. De tar sig igenom den där för de följer den. Men det är, finns alltid ett antal procent som antingen vill veta lite mer om vissa delar eller tycker att det här var för detaljerat och det passar inte dem och så kommer de inte igenom guiden och faller bort eller de måste ställa någon specifik fråga och sådär. Men gör man samma sak med ChatGPT säger jag behöver göra detta, lär mig detta. Då kommer ju den att ge en guide. Och sen så är det bara att fråga vidare. Då har man ju sin personliga guide som kommer att vara precis anpassad för dig. Det är ju ja. fantastiskt. Och om man då tänker, om du, om du säger att er guide passar eh, 80% säger vi, eller 90% av den här eh, klockfördelningen. Så den är ju i sin tur ett urval ur en population mm. som är biased. Precis. Så att placerar du guiden på hela befolkningen så kanske du skulle placera 20% snarare än, än 90%. Yes. Och då blir, blir kraften i det du säger nu ännu större. Så att, ChatGPT skulle fortfarande kunna passa alla. Mm. Ge det lite tid och lite, lite twist till. Och, och det är ju här nu, för nu pratar vi med lite, vi har pratat internt i organisationen och andra organisationer och då, då, då nämner vi, ja ah, men det här, vi har redan nu satt våra eh, kommunikatörer på att använda det här verktyget för att förbättra våra guider. Och då blir det lite, alltså istället för att använda verktyget fullt ut så, så använder man verktyget för att ändå förbättra den här lite äldre versionen av eh, informationsstruktur. Men, men det är ju som när SF Bio säljer biljetter på nätet på något sätt. <laughs> Just det, det, är fortfarande biljetter. Liksom. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> ja, det är sant. Ska vi fortsätta lite på det här med ChatGPT för det kommer här nu Fredrik och nu får vi väl vara villiga att erkänna att ingen har hunnit läsa den här artikeln då som vi refererar till men jag har sett den från flera olika håll här nu på eftermiddagen. Det här är Pontus Wernestål som, som, som delade på LinkedIn då att det har kommit nu då en artikel att New York City Schools ban ChatGPT 
to uh, head off a cheating epidemic. Uh, och det här ska då uh, gälla både elever och lärare att man har blockerat ChatGPT uh, här nu då. Vi varnade för detta Fredrik. Vi sa att det som kommer att hända nu är att nu kommer vi att söka hitta alla möjligheter här att förbjuda. Mm. Det är liksom första instinkten. Ja, och jag vet att vi, ja precis vi pratade ju om detta och, vi får väl, och det är väl också det som gör att jag tror våran, eh, alltså det blir en viktigare att bjuda in och prata med Troed här nu om, om detta. Om man, om man belyser möjligheter och lyfter upp möjligheterna också det här att vi, vi kan, alltså egentligen så här, det är bara att resignera på något sätt, det går inte att säga att vi ska förbjuda det för att då, hur ska vi göra det blir nästa fråga. Det är, det är, det är så man, mörkt vi, i det här vi landet, vi förbjuder det natten. Ja, precis. <laughs> ja, precis. Ja. Vad, vad är din spaning där vad det gäller detta, tror jag? Vad tror du kommer ja. hända? Ja, en spaning är ju att de som går den här vägen, de väljer ett bildspråk som är lite förledande. De, I den här texten så stod det en epidemi av fusk. Och ordet epidemi, dels så är det uppenbart att det är negativt då, det kan man möjligen tycka att fusk är, men men det andra är att epidemi är ju en sån här övergående historia. Så att om man lyckas isolera sig under en, en rimlig tid. Det fanns ju folk som trodde det om, om corona också. Att om vi stänger allting så efter sju månader så kommer det här att rullas förbi och så kan vi öppna igen. Och, och den, den, jag tror att folk som läser det här, en epidemi av fusk, får precis den känslan. Det här måste man sätta stopp för. Så att nu gäller det att sätta stopp här och så hålla emot som tusan i 18 månader. Och sen kan vi andas ut. Men det är ju inte en epidemi, det är inte en, det är inte en flodvåg, det är en, det är en permanent klimatförändring. Mm. Så när man säger att vi ska förbjuda, förbjuda det, då säger man också att vi kommer vakta den här gränsen i tusentals år. Vilket är ett hissnande perspektiv på något sätt. Va? Mm. För det kommer att växa där utanför, men skolan, vi stänger nu och så kommer vi liksom att, att, att hålla vakt mot den här stigande tidvattnet, eller vad det nu är, inte ens tidvatten, stigande havsnivån. Mm. Jag, jag tycker att det, ja, och det är så intressant också, när vi, då knyter vi tillbaka till skolan här, nu, nu gällde det detta både lärare och studenter enligt den här artikeln på den här skolan då, så att det, var, det var inte bara studenterna eller eleverna som, som då inte eh, fick Nej. använda detta. Men jag tycker att det, det du sa nu tror jag det här med, med skolan och att vi försöker då göra någonting annorlunda i skolvärlden än vad som sker utanför i samhället, då jag, jag kan tycka att är, skolan är ju en del av samhället och en del av oss. Vi ser väl detta lite grann i Sverige som en del av våran... Vi formar människor till samhällsmedborgare, skulle man kunna säga så. Åtminstone ja. att det är en bild som, som jag tror många delar. Ja. Eh, och då är ju frågan, vad är det vi vill forma då om vi nu i, botthåller teknik och pratar om fusk <laughs> i första mm. läget? Det finns, ju en, en, det finns en fascinerande historia som jag inte heller vet om det är sant som handlar om hur stor del av det kan ha varit Microsofts utvecklingsinsatser som går åt till att utveckla mjukvara och hur stor del som går åt till att, att utveckla kopieringsskydd av olika sorter olika sätt att se till att det inte sprids. Och så såg jag för länge sedan någon graf då som handlar om att från början så fanns, var det liksom 99,9% operativsystemsutveckling och någon promille som satt och funderade på hur ska det se till att inte det här blir gratis i hela världen. Mm. Och sen drog det iväg så att det kom till, till en sån här ganska tyckte jag, svindlande, typ 70-30-70% procent går åt till att utveckla mjukvaran och 30% procent går åt till att se till att det inte sprids. Och så kan man ju extrapolera den och se vilket <laughs> makalöst resultat det blir längst bort när 90% procent av människorna ägnar sig åt kopieringsskydd och, och 10% procent åt att... att och, och, och så... Så tänker jag att det blir de här cheating-diskussionerna om skolan också. Det blir allt mer diskussioner om hur man ska stoppa saker och hur det ska gå till och lagstiftning för att... Och det börjar i mobiltelefoner, det behöver inte vara, vara AI utan det är ju... Och åtföljande allt mindre debatt om verksamhetsutveckling, mjukvaruutveckling. Vad, vad tusan är det vi håller på med? Hur ser nästa version ut då? Vad ska vi göra nu? Vad blir bättre 2025? Mm. Fast nu måste vi se till att det som gjordes 1990- inte förstörs. Typ så. Mm. Jag tänker också att om man gick in i skolan 1920 från arbetslivet, vanlig svensk, gick från jobbet och så gick han sina barns skola, han eftersom det är jag som pratar, då skulle den personen inte tycka att skolan var en arbetsplats. 
det är ett ganska konstigt ställe. De allra flesta av oss jobbade fortfarande antingen i jordbruket eller på varv och industrier och så. Så kommer man in så de sitter där hela dagarna va? Mm. Med, med penna och papper och bara sitter och blir liksom eh, odugliga till allt vettigt arbete. Och då skulle skolan säga till de här föräldrarna att det ni ser nu så kommer ju arbetslivet att se ut om 50 år. Ja, oh, du menar inte att alla kommer att sitta inomhus och bara sitta hela... Jo, jo, så blir det. Om 50 år så, så kommer arbetslivet att se ut som det här klassrummet. Och sen på 70-talet, då gick man från arbetslivet till skolan och så såg man att jag, ni har samma jobb som jag. Alltså, jag gick till kommunkontoret och mina yngsta barn då gick till skolan och det var förvillande lika miljöer mm. på något sätt. Och så var det lunch och så gick man åt och så gick man tillbaka och satt sig vid skrivbord igen. Och nu är vi på det paradoxala stället att när jag går från de bästa arbetsplatserna jag vet till en skola så går jag baklänges. <laughs> Jaha, här sitter ni. Som, alltså, arbetsplatsen ser inte ut så längre. Mm. Så, så man tänker sig få sniglar, den ena snigen har ut förbi den andra snigen. Ja, just det. Mm. Mm. Um, och då, då skulle ju skolan behöva fundera på hur ska vi oaktat vad vi ska lära de här ungarna hur ska vår miljö se ut för att de ska vara tränade för den miljö de ska faktiskt vara samhällsmedborgare i om eh, 20-25 år eller vad man hör för mm. och då blir jag ja, för den bilden. Jag tror att det finns väl två stycken man säger så det fin- någonstans finns det ju en skiljelinje mellan vad vi har den, man säger så, den grundskola eller den, den, eh, den grundläggande utbildningen och sen eh, den högre utbildningen då Bör man se detta på olika sätt eller är det, någon, är det, är det bara ett enda en gråskala hela vägen? Jag tror, det är en, jag tror det är en gråskala. Jag tror och den gråskalan försvinner när man flödet blir tillräckligt stort. Inte när jag var liten men när jag stora syskon var små så var gymnasiet något helt annat än grundskolan. Det var verkligen inte en gråskala. Mm. Därför att det fanns en rejäl sorteringsmekanism där. Um, och sen gick man ut gymnasiet och tog studenter. Det var inte alla som gjorde heller. Det fanns också en, och, och sen var högskolan. Det var något helt annat. Det var verkligen inte alla. Men det som sen hände var att alla som går grundskolan glider vidare till gymnasiet. Och då blir det i alla praktiska hänsyn så är skillnaden mellan nian och ettan fullständigt försumbar. Mm. Det, det, det är liksom same same. Och går alla från gymnasiet till högre utbildning så man kan ju beklaga sig över det och säga att vi har fått en sorts ungdomsskolifiering av högre utbildning. Ja, det, det är väl nästan konsekvensen av att man tar in väldigt många. Och det är inte ja. kritik. Jag tycker man ska ta in alla. Mm. Men, men det blir ju ett kontinuum. Mm. Ja, men vi, vi lever ju i denna verklighet. Så att vi, vi kan inte ska gräva ner oss i, i det hålet <laughs> för. <Nej. laughs> men, men så är det ju. att Det, det, det är ju... Eh, i och med att det kommer in väldigt många och alla och det är otroligt låga antagningskrav. Vilket ja. också då skulle kunna vara någonting positivt för att det är precis som vi diskuterade innan. Men det ställer ju krav på utbildningen och att ja, det, det kommer folk hit som inte kan läsa och skriva ordentligt till universitetet. Och det kanske inte hände i samma utsträckning innan med sorteringen innan. Nej. Nu har vi det problemet. Och, och det det kan man ju fundera på om det är ett problem. Jag såg någon som på allvar beklagas över att trots att allt fler springer i loppet så blir snitttiderna sämre och sämre. Mm. Och då får jag sån, mm. ja. <laughs> och, 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 och när man säger det så förstår man ju ändå att ja, jo, det blir de ju klart. Men net, samhällsnettot måste ju ändå vara positivt. Mm. Ja. Om allt fler springer i loppet om det är nu ett mått på motionsspringande mm. Så är det en fantastisk utveckling Även om snitttiderna i Lidingeloppet Blir sämre och sämre mm. Mm. Och då är det Lidingeloppet vi, 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 vi leder här nu då Johan på, på universitetet ja, men jag, om, om vi bara ska Det är kul att, att bara försöka Dra saker till sin extrem på något sätt För att se var man landar I, i, i de tankarna om vi, alltså, vi har ju nu då, om vi, om vi tittar på datorer, eh, mobiltelefoner och sådär. Vi har jobbat med gränssnitt här nu i ett, eh, de flesta av oss i 30 år kanske, eh, 30-40 år kanske, något sånt där. Någon form av gränssnitt där det har varit väldigt, väldigt viktigt med det skrivna språket. Det är egentligen det där det har varit någon form av liksom, eh, alltså, om man märker det kanske ännu tydligare nu när man tittar i Facebook-diskussioner och sådär, att det finns en väldig skillnad liksom i de som klarar av att uttrycka sig på ett sakligt och korrekt sätt och de som inte klarar av det då. Men 
hur kommer, hur kommer vi att se ut i fram? Alltså, det här med, alltså gränssnitten är ju där för att vi ska kunna kommunicera med datorerna. Det är så vi, det, är det vi har gjort hittills och, och vi har förkastat röstassistenter och så därför i ärlighetens namn de har inte varit speciellt bra. Det har varit rätt Nej. knöligt. Men med ChatGPT så kan vi nog alla se nu att så kommer inte röstassistenter att bete sig om kanske bara ett halvår, ett år utan de kommer att bli fantastiskt mycket bättre. Kommer vi att ha den här typen av gränssnitt överhuvudtaget att texten är viktig, det skrivna språket är viktigt? Det skrivna språket är ju... Fördelen med det skrivna språket framför det talade till exempel är ju att jag kan iterera texten Iteration är ju i min värld nyckeln till nästan all högre kvalitet i alla sammanhang. Så om man bortser från alla möjliga transkriberingstjänster och möjligheter att göra hybrider så skulle jag säga att jag kommer alltid att kunna skriva en väldigt mycket bättre text än jag kan tala. Mm. Därför att ni har sagt saker så kan jag inte, jag kan inte radera det och stoppa in en snärtigare formulering eller konstaterat att nu upprepar jag ett ord jag skriver om det. I text jag, jag itererar ju texten. Mm. Men om du börjar iterera texten tillsammans med ChatGPT eh, istället och låter den liksom vara den här Exakt. motspjärnet hela tiden. Ja. Eh. Vad händer när, när den som sitter i en Facebook-tråd och möjligen känner att jag kan inte formulera det så bra som de här intellektuella vänsterjävlarna. Eh, när den människan <laughs> använder ChatGPT och ber den säga, förklara för dem på ett akademiskt språk att vi som bor i Skåne inte alls är dummare än resten. Mm. Använd och referenser så kom, också. Så en snygg, med referens också. Så kommer en snygg mm. harang och så hamnar den på Facebook. Um, då har man fått en sorts sån här enhancement som, som vi ju pratade om i andra sammanhang också för all del. Mm. Mm. Och det kan man ju inte se bara egentligen när man lägger fram det på detta sättet så ser man ju det positiva i det att det här är ju ett sätt alltså den, att du har ju en ojämlikhet i hur ja. du blir bemött i, i samhället bara på det sättet du uttrycker dig och det är ju per definition tycker jag en ord, odemokratisk process att ja. vi tog ett exempel Johan tror jag det här med att ja, gatlampan fungerar till exempel inte och då ska jag skriva ett medborgarförslag till, till kommunen eh, om att de borde fixa den eller sätta upp nya gatlampor eller vad det nu är för någonting. Eh, det är ju det är fantastiskt bra att någon, till och med nysvensk, någon som har kommit hit kan sätta sig och formulera ett alldeles utmärkt bra medborgarförslag med bra motiveringar om trygghet och säkerhet och eh, kanske till och med kan lägga in en liten stund som hur mycket kommunen skulle spara på detta om det inte blev några brott eller någonting. Mm. Det är jättehäftigt. I botten på alla de här diskussionerna, också i högre utbildningsdiskussioner, ligger ju ett, en, en demokratisering som jag är liksom naiv nog att tro att det, det är teknikens yttersta värde i alla hörn. Så är det demokratisering eh, från liksom det här hjälpmedlet vi har, du har också glasögon Johan, jag har glasögon och jag har hörapparater det, det, det är demokratisering, det betyder att du kan delta i samhället fast du inte hör egentligen um, och så blir det lite mer liksom suspekt i folks ögon om jag kan delta i samhällsdebatten fast jag inte kan skriva särskilt väl men i, i botten är ju samma sak ändå mm. Mm. och då är vi tillbaka till att de som har de som har haft nytta av att det inte har varit särskilt demokratiskt um, har ju från sin synvinkel rätt i att säger det här går ett helvete. Det är bäst vi stoppar det. Det, det är kanske också det... de personerna som sitter på makten att, att kunna lägga fram förslag att stoppa saker och ting. Ja, och, och det, i stort och smått i handstilsfrågan är ju väldigt mycket så. Mm. Men också de här som älskar att ge sig på särskrivning eller felaktig kommatering eller det och dem. Som inte mm. har något annat värde än att tala om att vi består två grupper här. Ett gäng som kan det och dem. Och ett gäng som inte kan det. Och låt oss inte bli av med den gränsen. För det vore jävligt frajligt på något sätt. <laughs> ja, hur det, var skulle det, tank- det, då? det var faktiskt en tanke som slog mig igår. Just med det och dem. Att det här kanske kommer att bli en sån här sak. Som att nu kommer man att börja skriva det och dem fel. 
av den anledningen att man verkligen vill sticka ut och visa att det, här är min, det är jag har skrivit det här helt ofiltrerat så att det kommer folk <laughs> ja, ja. Som, ja. som förändrar sig och blir lite sämre för att det blir status att visa att det är lite sämre. Alltså lite ja. som de här Stockholmslangen som kom till för ja, man ville få in vad var det man åkte på semester på västkusten och så skulle man visa att man var lite fin än alla andra. Ja. Så att det blir samma liksom här att man får in slangen på, på det sättet. Som, som kallsystemen som genererar darrig, darrigt streck för att det ska se handritat ut för att det är ja. lättare för kunderna att och föreslå ändringar om det ser ut som en skiss än om det är ja, för då vågar ja. man skissa till ja. Ja, snyggt. Ja. Mm. Du hade någon bild där du skulle visa Johan ja, men, eh, Vi hade ju den här, vi kan väl ta upp den också ja. då. Vi, vi ska väl försöka bjuda in Mats Persson är väl eh, planen här framöver då, eh, vår nya utbildningsminister nu. Eh, den här tweeten släppte han igår Fler och fler inser nu att massdigitaliseringen var fel väg att gå. Lärarna är emot den, eleverna läser mindre, kognitionsforskningen säger att böcker och papper och penna är bäst. Nu är det dags att rulla tillbaka den. Hur ska vi, du bemötte ju det här tror jag, på Facebook väldigt bra tycker jag. Hur, hur ska vi tänka kring det här? Det, det, det där är ju en tweet som kommer att gå till historien tror jag i sin episkhet. Varje mening är värd en roman. <laughs> Men jag, jag, den första frågan är såklart, vad menar han med massdigitalisering? Menar han samhällets digitalisering? För då är det, då är det, då är det pretentiöst alltså att säga att vi ska rulla tillbaka den. Jag har svårt att förstå ens vad det skulle betyda. Vi ska börja deklarera på papper och vi ska... Ja. Det är ja. mycket som berörs. <laughs> ja, det blir, det blir mycket. Alltså betala ut lyven i Malmö stad är körigt. Mm. Mm. För att det milt, körigt. Ja, om, om, så då, då måste man anta att nej, men det menar såklart inte han utbildningsminister. Han menar att digitalis- massdigitalisering av utbildningsväsendet ska rullas tillbaka. Mm. Medan resten av världen ska fortsätta digitaliseras. Mm. Och, och då, blir det, då blir det nästan ännu mer obegripligt. För hur ser det så för gränssnittet ut? Om vi antar att de här människorna så småningom åtminstone ska använda Excel när de kommer ut. Ja, jo, men Excel får man ha i skolan också, i mm. så fall. Annars blir det jättekonstigt att de kommer ut och inte kan. Hur, hur ser, var är det vi skär det här snittet där vi ska rulla tillbaka digitaliseringen på insidan av snittet medan det kommer fortfarande att rulla fram på utsidan av snittet? Nej. Sen fyller han på med, med konstigheter som att... Eh, kognitionsforskning visar att böcker och papper och penna är bäst och sådär. Det, det är ju... Nej, det, det, går inte ens att, det går inte ens att riktigt förstå det mm. faktiskt. Men kan det bli problematiskt då när vi har en sån här trend? För jag tänker att det här är nog, det här, det här är väl liksom någonting som vi kan se som ett motstånd mot någonting annat då. Att det kanske är att vi, vi försöker behandla skolans symptom då för att det finns problem. Ja, det gör det ju. Det, det oavsett hur man väljer att se på skolväsendet och vilka lösningar man ser så kan alla vara överens om att det, att det går att förändra till det bättre mm. oavsett vilken riktning man tittar från eh, men skulle detta vara att de pekar på fel sak då att det, det handlar egentligen inte om det då nu går vi in på politik, det kanske blir farligt här <laughs> men... jag, jag tänker att de, de har inte bara dem utan väldigt många har en, en tydlig distinktion där de skiljer lärande pågår hela tiden, vi lär oss från vi föds till vi dör Överallt i alla situationer lär sig människor. Det har vi gjort sen innan vi hade skriftspråk också. Det är fullständigt uppenbart på något sätt. Det, 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 mm. Vi skulle till och med kunna hävda att förmodligen lär vi oss svårt att kvantifiera. Men vi lär oss mm. säkert mest under de första sju åren. Då skaffar vi hela språket och hela uppfattningen om världen och släktingar och alltihop. Och inte ett skrivet ord i närheten av oss under hela tiden. Så, så, men det de har gjort är att de säger av mänskligt lärande så skapar vi ett subset som vi kallar skollärande. Um, och i det subsättet kanske de till och med har rätt när de säger att skollärande blir bättre om man använder handstil. Jag, jag är inte säker på att de har rätt i det heller, men det, det skulle kunna vara en rimlig att säga skollärande, då funkar en tryckt bok bättre än media. Mm. Och sen, fast, fast alla de här det svenska engelskspråkiga undret, alla svenska barn pratar så fruktansvärt bra engelska, det är ju bara... MTV, Youtube och en konsekutiv rad av, av medier. De har fan inte läst engelskböcker, de här ungarna. Nej, nej. 
Men det är ju inte skollärande. Då lägger vi åt sidan och säger vi men det visar till exempel historia. Ta till exempel de puniska krigen. Det visar forskningen att det lär man sig bäst om man läser en historiebok. Ja, fast det är för att ni har gjort den här avgränsningen först. Ja. Det blir som att, att, ja. Och när vi, när vi då säger skollärande då, då, då tänker jag, du, du har ju en, också en bra förmåga att kunna liksom vända på begrepp och definitioner. Jag tänker att det är en stor styrka du har, tror jag, som jag tror många uppskattar, jag i alla fall. Men när man vinner säger skollärande, då, då tänker jag ju på elever som sitter inne i ett klassrum och det står en lärare framför och berättar och de sitter med varsin bok. Um, Ja. Skulle man kunna tänka sig att det är någonting annat? Nu leder jag lite framåt. <laughs> ja, det skulle man kunna tänka. De där begreppen hänger ihop också med skolan. Jag har pratat om entreprenöriellt lärande till exempel som, som aldrig kommer att funka därför att det är inte skollärande. Entreprenöriellt lärande kan inte kombineras med kunskapsmål till exempel. Uh, antingen har man externa kunskapsmål och då är man mm. per definition inte entreprenöriell. Eller också är man entreprenöriell och då lär man sig som min dotter allt om Harry Styles. Precis allt. Och det lärandet, ingenting i de processerna liknar något hon gör i skolan. Hon skulle själv inte ens, om jag försöker förklara för henne att men det här är samma sak. Kan du, kan du inte använda den strategi som du har på Harry Styles för att lära dig de här ennå som du har så svårt för? Då tittar hon på mig precis som, du är helt dum i huvudet pappa. Du fattar, det är ännu Harry Styles, det är helt olika saker. <laughs> Fast det är, inte, det är såklart inte olika saker. Utan det är olika strategier och det är olika... Men det som händer in i boxen är strukturerat på ett annat sätt. Och då, då kan jag prata på här. För jag, jag, ja, du får ju gärna jag, prata på. Jag, tänker att det här ser jag, i, jag jobbar ju inte mest med skola, även om det låter så i debatten ibland. Utan jag jobbar ju mest med industriföretag och sådär. Vi ser det i alla möjliga sammanhang. Vi ser när, när existerande detaljhandlare säger vi ska, vi ska sätta butik på internet, säger de. Och så blir jag misstänksam därför att det är butik på internet. Ja, ja. Och jag ser hur det inne i deras huvud finns en oerhörd förståelse av hur det går till i butik. Och de tror att därmed förstår de hur handel ser ut. Och när de säger butik på nätet så ser jag hur de tar hela sin idé om butiksprocessen. Och så sätter de upp, då har de butik på Sveavägen och på Storgatan och nu ska de ha en på internet också. Och den kommer att misslyckas. Det finns, inte, det finns ingen chans att det lyckas. Därför att det är överhuvudtaget inte samma sak. Och så kan man ha liksom... Det finns ju de som, som fattar. Det finns många e-handlare som är duktiga och som också säger butik. Men de har fattat att det inte är, de borde egentligen ha ett annat substantiv. Mm. För det finns ingenting i processerna som liknar det som händer i en, i en butik, en galleria. Mm. Nej. Och då, då använder vi, då är, då är ju språket och orden där kanske är nästan ett litet hinder då att vi har inte vokabulären för att det, det är just det att man låser in sig. För det är ju det är, trots allt, vi kallar ju det fortfarande för hemsida om vi nu pratar om webben. Ja, ja då, precis. Man, det, 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 begreppet lever kvar, ja. 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 Och, 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 och marknaden kräver det nästan, så till och med när det är Google som man måste ändå anta är, är något som är inspirerade och kreativa. När de ska lansera något så kallar de för Classroom. Och så känner jag något roligare kunde ni hitta på. Mm. Och jag, jag kan nästan tänka att de har, jo, vi har hittat på roligare men ingen ville ha roligare. Mm. Däremot när vi sa classroom så sa en väldig massa lärare och föräldrar och skolpolitiker. Ja, det där är, det, 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 hur många är det har vi? Ungefär 30 i varje grupp då. Så pass. Lektionslängd. Vi brukar säga 40 minuter är rätt lagom. Så ni har tagit allt ni vet om hur en vanlig klassrumssession ser ut och så placerar ni det på nätet på något sätt. Och sen blir ni arga över att det blir sämre. Mm. Mm. Ja, men, och det är ju någonting som just det där förväntas bilden som finns utifrån också. Jag har ju märkt att vi har kört distansutbildningar i ja, 20-talet år här nu. Och, och, och ja, det, är ju, det är ju har varit en process som har drivits fram tillsammans med studenterna på något sätt. För att det finns fortfarande en förväntansbild att när du börjar på ett universitet då ska man sitta i en stor gradängsal. Och det ska... Mm. Det ska vara whiteboards, eller, ja, whiteboards är väl okej okay, ja. och så ska det stå någon där framme och lära ut och det ska sitta. Man, man har den där förväntansbilden och så kommer man och så, nej vi har inga föreläsningar, vi har alltid inspelat och sen jobbar vi med handledningar och annat. Och, och det där är många som blir besvikna på <laughs> nästan och säger, nej men 
Nej, men så här ja. skulle det ju inte vara. Nej. Och det, och det, det är väl samma besvikelse som den här stackars sjuåringen som blir besviken över att inte få läxor. Ja, just det. Och så känner de flesta friska vuxna att nej, nej, det där var fel på början, du borde vara glad. Men jag vill ju ja. ha läxor, jag har gått och längtat mm. efter läxor i två år. Det, det, jag vet ju hur den här lådan ska se ut. Mm. Kom, kommer ChatGPT att leda till att vi blir av med läxorna? Eh, eller kommer ChatGPT att leda till att nu får faktiskt alla elever möjlighet till att få samma hjälp hemma? Jag tror det senare. Och så tror jag att det är frikopplat från själva läxbegreppet. Om man, om man istället säger att lärande kommer att spridas ut över dygnet och veckan. På samma sätt som många av oss har spridit ut arbetslivet redan har gjort mm. sen länge. Vi mätte liksom mejltrafik, hur det är gradvis. Först var det mellan 8 och 5. Eh, och nu är den nästan utsmetad över dygnet, åtminstone om man har lite internationella kontakter. Och så där. Eh, om lärande smetas ut på det sättet så kommer ju inte begreppet läxa att vara särskilt vettigt. För det definierar ju någon sorts... Mm. Skolan är egentligen slut, men det här ska du gjort tills imorgon. Eh, Medan som jag är mitt i min forskande om puniska krigen och tänker fortsätta med det ett par timmar ikväll efter kvällsmat så är det liksom inte läxa. Mm. Precis. Mm. Där, bara nu kanske jag ger mig ut på djupvatten för det här var bara en sak jag kom på nu mitt i allting under pandemin. Jag för mig att eh, om det var Skolverket släppte någon nya definition av distansstudier för för, för grundskolan ja. och, och jag, jag för mig att när jag läste den så, så bara slog det mig att men vänta nu, vad de har gjort här egentligen det är ju att de har förbjudit läxor för jag tror att det stod någon, någon skrivning där om att allt arbete som då sker eh, få, alltså utanför skolans fysiska miljö var tvungen att vara direkt kopplat till en lärare på något sätt, alltså att man försökte beskriva den här, ett typ Zoom-samtal <laughs> man, ja. man försökte beskriva det men samtidigt så kändes det som att man skrev bort läxan jag vet inte vad som hände med det där sen det, det, Så var det, det var ju flera som, som pekade på det också, sa ja nu är läxor förbjudna men tydligen kunde man inte tolka det så, och de hillar ju, och det är också typiskt att de hillar in sig som vi säger i Skåne i någon sorts nu måste vi definiera vad som är skillnaden mellan fjärrundervisning och distansundervisning och det är ju inte det är ju inget, det är ju inte vettigt någonstans det, det, jag menar inte jag med lustig, fast lite lustig måste man ändå göra att, att mm. banker skulle börja sin digitaliseringsresa igen Vänta nu, här. nu har vi fysiska bankärenden och sen har vi fjärrärenden och distansärenden <laughs> ja, jaha Jo, men det är jätteviktigt att hålla isär det, för det kommer att vara olika regelverk för om det är ett, ett fjärrinsättning eller en distansinsättning. Ja, ja så pass. Ja, och det, ja, ja. Exakt. ja, för det är helt rätt. Det var de två begreppen som, som reddes ut där, ja. med fjärr, fjärrundervisning och distansundervisning. Ja, ja då har vi, vi, vi rullat in då på, på distansundervisning här. Men det är, ju, det är ju en ganska central del, eller en helt central del av digitaliseringen som sådan, för att Precis som du nämnde innan tror jag där att lika väl som att man har en hörapparat nu så har man möjlighet också på grund av digitaliseringens frammarsch att faktiskt ta del av material från Stanford om man nu vill där, ja. lära sig någonting därifrån. Det hade vi inte på samma, möj- samma möjlighet innan. Eller att vara hemma och, och eh, kunna vara med på sina föreläsningar eller ta möten eh, trots att man är snuvig un- som under <laughs> coronapandemin där. Mm. Eh, och det är bra. Det, det är ju bra där det, alltså, det var ju många, jag tycker att det hände mycket bra under pandemin att många liksom kastade sig ut och testade och så började man streama föreläsningar och man insåg att det kanske inte var det bästa men sen helt plötsligt när pandemin var slut så bara nej nu måste vi tillbaka. Då var det liksom mm. som att du var allting glömt nu är det givetvis att vi ska tillbaka till klassrummen och stå där. Ja, men jag tror alla lärde sig mycket. Men nu, nu ska vi inte gräva ner oss i pandemi där för det var en otrolig rolig sett till erfarenheter i, under, i utbildningsvärlden och där vi befann oss Johan så var det ganska roligt att se mm. när man formade om den här klassiska un- f- salen som man stod och höll eh, sina föreläsningar i till ett Zoom-möte vilket är helt idiotiskt alltså jag, jag blir nästan upprörd när jag tänker på det och jag har ju varit med i den här situationen själv eh, där man, man sitter då med, med 20 stycken svarta rutor och jag undrar, och jag känner mig så dum så att jag, jag det här är ju, det är ju ingen mening, jag, jag behöver inte, 
vad gör jag här? Så här. Om inte ni ens visar, om inte vi ens är här och träffas, då kan jag lika gärna spela in det, om det nu var det jag ska göra. Då. Så det är så ofta så jag gör. Mm. Och sen tvingar jag studenterna när jag träffar dem att eh, när vi har ett Zoom-samtal, då är det ett möte. Eh, that's it. Och då ja. träffas vi ju. Alltså om inte ja. ni pratar på det här mötet, då kunde jag ju lika gärna skrivit detta i text och lämnat till er, mm. eller spelat in en film. Och den tror jag, den blev så mycket tydligare under pandemin. Innan så har det varit, för mig var detta liksom som en liten ögonöppnare. Jag har nog alltid tänkt på det, men nu, har, nu är det så otroligt tydligt. Mm. Zoom är inget undervisningsverktyg, det är ett mötesverktyg. Mm. <laughs> alltså, ja. går det förstås att använda till undervisning också, men det, ja. Och, och, och frågan är ju om undervisning... Om man delar upp det så säger vi undervisning och möten. Då är frågan i undervisning överhuvudtaget i realtid. <laughs> det, nej, det, du, du, det är också där. Och sen också dessutom vad, vad är undervisningen för någonting? För det går ju också, alltid se det så här att det är ju det är trots att det inte är vi som lärare som egentligen lär ut någonting. Det här låter som en floskel, det luxar nu. Men att det är klart att man, studenterna själva är de som lär sig saker. Ja. Men det, trots allt är det ju så att våran roll som, som lärare eller så, det är ju egentligen att handleda en, en process. Mm. Projektleda en kurs. Alltså det är lite det vi gör om vi ska ådra det. Och ser man det på det sättet så blir det mindre viktigt. Det kan vara väldigt bra att ha, ha djupa kunskaper i ämnet för det underlättar. <laughs> men, men samtidigt så kan det också också ses som lite mindre viktigt om man fokuserar faktiskt på någonting mm. annat man fokuserar på någon annans lärande då. Mm. Och, och det ligger väl också i det ligger väl också i den här att bevara jag låter så konspiratoriskt men status och struktur och sådär att när Skolverket till exempel talar om det så talar de om fjärrundervisning och distansundervisning medan jag, jag tycker att de borde passat på nu och säga att vi, vi pratar fjärrlärande och distanslärande Låt oss åtminstone byta det här substantivet så att vi placerar eleven eller studenten som subjekt. Det är den personen som ska lära sig något, precis som du säger Fredrik. Och så säger du att det, mm. det är självklart, men det är inte självklart alls, utan hela systemet slåss ju med näbbar och klor för att vi ska förstå att den, den viktiga processen är den som sker hos avsändaren vid katedern i, i podiet på whiteboarden. Mm. Um. Och, och debatten rullar mycket kring lärarna ska ha mer befogenheter och göra saker snarare än att... Ja, ja det är... Ja. Det är äh, ja. Om vi ska gå tillbaka då till... Om vi, vi, vi dyker ner där vi nästan bör, eller där du började tro det här med då att äh, skolan, samhället... Äh, vi kommer att se den här, att, att allting går ihop i slutändan. Och, och, mm. Det är ju många som lyssnar på det här nu då som är lärare både på, på grundskola och inom universitetsvärlden. Så där. Hur, ska man, hur ska man tänka nu då? Om, om, om man vill ha en, ja, det är svårt med enkla verktyg men, men liksom, hur ska man navigera sig framåt i det här och försöka sortera ut sina egna tankar på något sätt? Jag tror att om man kan lyfta, om man kan lyfta sig i håret och säga, säga att man är lärare på en... en Ja, inte, på ett, ett, inte på medicinutbildningen för den är väldigt speciell eftersom den pågår i verklighet i stort sett det är så vitt jag vet nästan den enda högre utbildning som verkligen står med fötterna, det finns ingen läkarutbildning som inte pågår på ett sjukhus på något sätt mm. och tills för 30 år sedan hade vi en lärarhögskola som faktiskt var åtminstone ihopkopplad med en, en grundskola eller gymnasieskola eller någonting i Malmö, men, men i övrigt så är det ju men om man kan lyfta sig i håret och säga hur, hur skulle en en 18-åring som vill bli civilingenjör, hur skulle den 18-åringens optimala resa se ut i ett samhälle som har hur mycket kunskap som helst spritt på alla möjliga ställen? Inklusive problemet att hälften av det som hittas är fel. För det är liksom ett krux. Mm. Som har AI som gör att man kan iterera sitt tänkande och chatta mitt i natten. Man kan sitta två timmar mitt i natten och, och bolla resonemang om periodiska systemet med ett halvtaskigt AI. Eh, och, och vad ska man göra med de svaren? Hur ska man veta om det är rätt? Och så. Hur, skulle, hur skulle en sån resa se ut? Och sen fråga sig, vilken roll skulle jag ha för att göra den resan ännu bättre? Istället för att göra det vi gör nu, nämligen fast 
Fast jag har ju, den här resan vi har här behöver skyddas mm. från konkurrens. Så kan man sätta sig i studentens situation, den tänkta studentens situation. Så här, hur, hur skulle en optimal, utopisk, nästan gudomlig kunskapsresa se ut i en värld 2030? Mm. Mm. Men eh, risken kanske är att den, den, eh, den bilden du målar upp där kanske blir för svår att bryta ner för... Alltså även för mig, för jag får nog tänka en bra stund innan jag ens vet vad jag ska börja göra för konkreta åtgärder i mitt eget <går> lärargebit för att komma dit. Liksom. Och jag kommer också komma fram till någonting annat än, 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 vad, än vad Johan gör möjligtvis. Då. Men om vi nu tänker, vi står här nu med ChatGPT framför oss om man börjar där. Om man jobbar som en grundskolelärare, vad är ditt råd, vad är ditt råd då tror jag? Ja, då skulle jag börja på väldigt kort sikt. Och så skulle jag fråga mig, vad kan den här chattbotten hjälpa mig med i mitt lärarjobb? Kan den hjälpa mig att lägga upp lektioner? Kan den hjälpa mig genom att låta klassen på tre minuter göra en snabb diagnos, individuell diagnos, som gör att jag sen kan nivågruppera dem för de kommande 42 minuterna? På vilket sätt kan den här... Det är liksom som en liten, liten lite halvmental dvärg men ändå något som är kapabel som jag plötsligt har i klassrummet och som jag har hur många, det är som minions. Ja, mm. så är det. <laughs> ja. det är som minions och jag har hur många minions som helst. De är inte jättesmarta men de är jävligt många mm. och de kan göra ganska många saker och istället för att fråga sig men herregud, tänk om eleverna kommer in med varsin minion, då är jag ju för jord. Tänk om det är jag som kommer in med en liten armé av minions. Mm. Vad skulle jag ha de minionsen till? 30 stycken som jag liksom ger, skickar ut en till varje elev och säger nu. Men det, det, precis, för det, det, och det har vi, vi har nog sagt i varje avsnitt här Fredrik att det handlar ju om att börja också. Alltså börja, mm. börja testa, börja liksom uppleva för det är många fortfarande tror jag som inte har vågat testa ty, typ chat GPT mm. för att man tror fortfarande att det är väldigt, väldigt svårt. Man tror att jag kan inte programmera, då kan jag nog inte göra det här. Eller jag... Nej, testa. Det är så enkelt. Kan du skriva ett sms så kan du eh, testa på chattbotten. Och så, sen, sen är det ju det är jätt, det är så här, det är ju helt rätt. Det är otroligt enkelt att komma igång. Men man inser ganska snabbt att det är ganska svårt att få ett bra output. Alltså att det är en helt annan typ av kunskap som krävs för att jobba med ett AI. Mm. Eh, som... Och det är också det som är lite spännande nu för att man skulle kunna säga att hela världen är lika oförstående lite grann inför detta. Mm. Så, och, och där är det också då om man nu tittar på affärsmodeller och nu, alltså att vara lite on the edge. Att om vi nu ska se Sverige som att vi skulle ha ett försprång eller vi, vi ska utbilda för. Då handlar det också mycket om att nu har vi fått ett nytt verktyg som vi behöver förstå. Eh, Precis som du nämnde innan tror jag där att ja, det är nog ganska bra om, om alla förstår och kan lära sig Excel. För du, det, det använder man på de flesta arbetsplatser eh, mm. idag. Eh, ja, det är nog ganska bra om man har den här chatt-GPT eller men, AI i verktygslådan också. Men Fredrik, är det inte, du, du har ju sagt det, du, du har ju låtit dina barn testa både Midjourney mm. och må, måla och testa och rita och, och liksom också jobba med chatt-GPT. För, för oss är det, ju, var det, är det svårt för, för vi har det här bagaget av att vi har använt Google så mycket, vi vet hur man söker på Google. Precis samma problem som var när man gick till Google eller mm. Alta Vista eller var det från början att man sökte slå som man gjorde på ett index i en bok. Liksom. Det är samma, samma sak här, det är bara ett annat språk och, och jag menar om det är några som har möjlighet att läsa det här jättesnabbt så är det ju barn och ungdomar, de det, det blir bara liksom naturligt om det är vi som har massa skit i bagaget liksom som eh, tycker det är svårt och vi är, vi är heller inte vana vid de här iterativa processerna, vi, vi, vi pratar om dem men vi lägger väldigt mycket möda på, det, det är ju från det handlar om examinationer men det handlar också om en sån fråga, vi lägger väldigt mycket möda på att få den här prompten rätt det är inte intuitivt, åtminstone inte för mig Att skriva vad som helst och se vad det blir Och så skriva vad som helst fast lite bättre Och så göra det tolv gånger och sen satt den mm. Utan det ska, ju, det ska ju snickras innan <laughs> Precis, innan man vågar testa <laughs> Sekventiellt sett, ja precis mm. uh, När man väl har ritat huset, sen är det fan kört och ändrar någonting mm. Medan ja, barn fortfarande har kvar idén Men, men börja gör något Och så mm. blir det jättedåligt, det visste man ju mm. Och så gör man något igen och så, och så... Mm. 
Jag, jag tänkte, eh, vi, inna, innan vi avrundar helt så vill jag nog ändå fråga en, en sak till. För du, du, jag vet att du är också inblandad eh, i, eh, i digitaliseringsgrupper på, på universitet i Sverige. Alltså du jobbar med mm. de här typerna av frågor. Eh, och eh, jag tänkte bara så här ställa, så hur, hur, vad är din uppfattning att universiteten på ledningsnivå pratar om dessa frågor? Eller vad är deras förhållningssätt? Vågar du utveckla det? Ja, det vågar jag och det blir tyvärr väldigt spretigt för jag träffar universitetsledningsfolk som är på samma ställe som vi. Och så ska jag inte alls vara pretentiös och säga att det är rätt ställe och fel ställe, men jag mm. träffar också universitetsledningsfolk som är väldigt mycket på att rulla tillbaka och böcker och papper och penna är bättre det finns en, en grundläggande tycker jag oförståelse för vad digitalisering är. Inte överallt men på många ställen. Där, där jag ju slåss för det blir också lite sådär töntigt. Men jag, jag använder begreppen datorisering och digitalisering. Det är väl många som gör. Eh, någon säger digitisering men det är så likt så det krånglar ihop det. Mm. Eh, men där man inte förstår i min värld så är digitalisering någonting som innebär att själva kärnprocesserna, affärsprocesserna radikalt skrivs om. Om de inte gör det om processkartan ser precis likadan ut efteråt som före så tvekar jag att säga digitalisering. Då är det, då är det Coop med självskanningshandtag och, och, och sådär. Va? Men i allt väsentligt så ser hur får man tag i mjölkresan likadan ut efter självskanningshandtaget som innan självskanningshandtaget. Men om hela, om hela processen är omritad, den kanske flyter åt andra hållet. Eller ett annat sånt här eh, grepp om man plötsligt kan göra tusen gånger så mycket, inte 1,2 utan... En butik som kan hantera tusen gånger så många mjölkkunder som de nyss kunde har förmodligen digitaliserat. Någon annan förklaring kan inte finnas. Men de, nej, nej, men det är ungefär samma flöde genom universitetet eller genom butiken eller genom kursen. Det tar ungefär lika lång tid och, och, och kartan ser likadan ut fast vi har möten över Zoom istället för i klassrum. Och, och det här har vi en, en alldeles för låg allmän gemensam inte bara förstås utan överenskommelse om så vi pratar om digitalisering och, och, och det kan betyda precis vad som helst det kan betyda pdf på en ipad mm. eh, där jag är nästan den första och säger ja, alltså, om det är det som du ska ha då är det fast om inte tryckt papper är bättre va? så slipper vi mm. risken av att ipaden försvunner och, och mm. ungen kan få en ny om någon har tappat den och, och så medan som det verkligen är, nej, men det är en helt annan historia den här ungen har nu 12 mattelärare och säger du han tolv mattelärare? Ja för fasen. Och så har han fyra till som man brukar fråga när de kör ihop sig. Ja, då är det nog en, en, en digitaliserad matteundervisning. Vi pratar om en mattelärande eller så. Ja. Och det, och jag, och jag... Man får ju rysningar. Man tänker, tänker på liksom potentialen. Min, min, jag har en uppföljningsfråga lite där på, på det. Är det att vi pratade om det här med de här institutioner. Och vi, vi som befinner oss inom universitetsvärlden. Och dessutom har gjort det i några år. Man blir ju ganska inrutad i, i systemet. Eh, vi är ju ganska vana vid att vi har våra ramar för hur en kurs ser ut. Och vi har våra kursplaner och högskolepoäng. Och det är antagningar och det är examinationer. Och det är muntliga eller skriftliga eller, och så vidare. Mm. Och sen, sen har vår, sen är vårat vokabulär och våran, våran världsbild blir ju otroligt begränsad av den den byggnaden eller där vi befinner oss i då. Så jag tänkte bara, hur, hur är det möjligt att förändra i den meningen utan att datorisera, absolut, men digitalisera ja. vår utbildning? Jag tror att om man, om man är ödmjuk inför, man förstår det som du nu säger och verkligen ser sig själv som, ja, fast, jag sitter ju fast, det här är väggarna, jag måste utanför dem på något sätt. För den så tror jag det är fullt möjligt. Jag tror inte det krävs en sån här fantastisk kreativitet eller, eller geni eller någonting. Däremot krävs det att man angriper frågan med något utifrån perspektiv. När man tittar på de här, man kan tycka vad man vill om Kry eller Klarna eller Spotify eller Tesla för all del eller så. Men genomgående är ju att de aldrig kommer från sin egen bransch. Mm. Aldrig. Kry startades av en it-människa och riskkapitalist som ville göra ett it-verktyg som då ville sälja till regionerna för att regionerna skulle kunna leverera sjukvård över nätet. Och ingen region ville köpa det och då hände något som är jättekonstigt för då bestämde sig de här två för att 
ja, men då anställer vi självläkare då och sätter på vår plattform. Men det var inte alls det som var grejen, utan grejen var att de ville sälja den här plattformen. Och så blir de Europas största nätläkarföretag. Och det kan man, man igen, man kallar mycket synpunkt om det är bra eller dåligt, men det finns ett sånt oerhört tydligt mönster i att den som sitter inne i sjukvården kunde inte... Och när jag var i Helsingborg så hade vi ansvar för primärvård, vilket hör till historien. Det var en, vi var en sån här försök, kommun som vi tog över primärvården i kommunal regi och jag var, höll på med sån här kapitation, husläkarersättningar och sånt. Och då gick vi runt och så sa vi till varandra på det där självgoda sättet som bara kommunaltjänstemän kan göra när man är som duktigast. I framtiden kommer en vård som tar nog inte vara ett hus av tegel. <laughs> Och så höll alla med, nej du, i framtiden. Och sen har det gått 25 år och ingen har ställt om de ekonomiska styrsystemen och ingen har ställt om ersättningsmodellerna och ingen har ställt om diagnosmodellerna. Och så blir en vårdcentral inte ett hus av tegel. Och så var det inte hu, hu, hu alls, utan då ska Västra Götalandsregionen liksom förbjuda det. Det är det bästa de kan komma på. Mm. Och sen kommer alla regioner så småningom sätta upp någon som liknar en vårdcentral på nätet, klart, men det tycks vara jävligt svårt att se det inifrån därför att man mm. faktiskt inte ser det som du sa Fredrik att vi sitter ju i ett rutnät vi börjar riva sönder det så skulle du kunna rita ett annat rutnät sen eh, mm. på prov på en whiteboard i ett rum utan fönster så att ingen blir jättearg eh, men, men vi skulle kunna göra det Spännande. Ska vi låta det vara slutorden, Fredrik? Att eh, vi, vi behöver liksom titta utifrån på något sätt. Ja. Mm. Fast det är svårt. Det är jättesvårt. Eh, såklart. Annars hade det varit lätt så hade ju alla organisationer lyckats med det här såklart. Eh, Vad hade det definitionsmässigt varit inifrån? Eh, sant. <laughs> det har varit jättetrevligt eh, att få ha det här samtalet med dig tror jag. Eh, jag hoppas att vi får eh, eller så här, är det någonting vi har glömt att fråga om, är det något som du tycker bara, men varför, det här skulle vi ha pratat om möjligen att jag efterlyser mer optimism och humor och rolighet i de här diskussionerna alltså, ja. de polariserade diskussionerna, inte minst i utbildningssammanhang blir så fruktansvärt aggressiva så fruktansvärt fort och det förstår jag inte riktigt varför kan vi inte liksom mm. skrattande ta oss an det här och är det inte bra så skrattar vi och går tillbaka igen mm. istället för att vara så jävla arga hela tiden för det är ju ett värdelöst ställe att vara på ja. Ja. ja livet är för kort för att hålla på med att vara arg och, och så på människor ja. och andra ja. Och, det var lite, och vi ska ju också sen här i den här serien också försöka ha roligt också rent allmänt hela tiden. Det var ju därför vi startade vi sa det, för det är kul. Det här är ju ja. jätteroliga diskussioner att ha. Det är liksom, och vi, vi har vår egen, vi här har vi vår egen plattform, vi kan bjuda in dem vi vill, vill diskutera med. Ja. Det kommer att vara jättekul. Och ni tycker det är roligt, det syns ju på er. Så det är <laughs> ja, vi, vi sa ju där innan att om det nu bara är vi tre, tror jag då Johan och jag här nu som, som lyssnar på vårt eget samtal, då är vi nöjda mm. ändå. Ja. Det, alltså, det kan vara kul om någon annan lyssnar också. Men faktum är så här att vi gör ju inte detta, det är ju också ett utforskande för, för alla oss. Och mm. då kan vi lika gärna dela med oss av vårat utforskande och våra tankar. Om det är någon annan som tycker det är värt att ta vid i detta så kan vi också bli klokare på det. Och innan vi avslutar kan vi väl säga då att kommentera eller vi har satt upp en Discord-server också så att eh, det har trillat in någon ensam själ där nu men vi, vi <laughs> ja. tänker att det kanske kommer att trilla in eh, lite fler så småningom och då kan vi ha diskussioner där också. Vi, vi får väl se vad det leder men de där länkarna de hittar ni eh, överallt och eh, tror du eh, hittar till dig det kommer man också göra genom länkar här i eh, show notesen. Vi eh, Tackar dig Toad så eh, hjärtligt och eh, kanske vem vet någon gång i framtiden att vi får ha ett uppföljande samtal. Jag tror att eh, hastigheten på, på det här vi ser framför oss nu, den, eller kurvan är inte, eh, eh, eller den är exponentiell eh, på det som kommer att explodera här framöver. Så att Vilket gör må- det ännu lättare att rulla saker tillbaka. <laughs> <laughs> ja. Sant. Ja. 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 Tack så jättemycket och eh, ha en trevlig vecka allihopa så ses vi eh, nästa vecka. Hej på er. Hej.